Estamos haciendo una evaluación del año con los distintos sectores de la economía, Karina. Y bueno, ayer ustedes tuvieron su evento desde el gremio de las maquilas, así que queremos saber un poquitito también de este balance de fin de año y que nos cuentes un poco también acerca de lo que resaltaron ayer. Estamos muy contentos de poder dar cierre a un año más, principalmente eh, unidos con salud, ahora que valoramos tanto ese bien eh, tan preciado para todos. Y bueno, ni qué decir, la economía en nuestro sector que está totalmente recuperada. Eh, creo que la última vez que estuvimos hablando todavía estábamos en un 95-99% de la producción. Hoy tenemos ya un... Eh, un aumento interesante que, que sobrepasa el 100% y eso es lo que queríamos compartir con nuestros asociados, darles también la noticia y por supuesto reconocer a las maquiladoras que han hecho un esfuerzo extra para llevar su empresa, su industria, sus exportaciones, el bien eh, personal y jurídico de cada una y también resaltar lo que es la capacidad de la mano de obra paraguaya. Entonces, eh, siempre en estos cierres de año reconocemos a, a estas empresas, a estas industrias que han hecho ese esfuerzo extra. Y es así como vamos teniendo diferentes ternas. Por ejemplo, tuvimos a la empresa maquiladora con mayor exportación en bienes tangibles. Hay que recordar a la audiencia que estamos divididos entre bienes tangibles e intangibles. Muchas personas todavía me consultan cómo es que se puede maquilar servicios y si sí se puede maquilar servicios, ¿verdad? Principalmente en Paraguay estamos trabajando con las call centers en este sector y bueno, es así como eh, MTEL, que eh, son los representantes de Skytel aquí en Paraguay, eh, han sido los mayores exportadores en servicios y en bienes ha sido importante pasa del Paraguay, con productos alimenticios, aceites de diferentes eh, semillas eh, y de algodón. Tuvimos a la empresa maquiladora de bien tangibles con mayor mano de obra en el 2023, que ha sido OAGI, una empresa que se dedica a la confección y textil, que están en Alto Paraná. Tuvimos a una maquiladora con ser de servicios con mayor mano de obra y esta empresa es la que da mayor capacidad cantidad de mano de obra femenina en la parte de servicios que es Apex Paraguay, una empresa de call center, está ubicada aquí en Asunción, eh, tienen casi 600 funcionarios y la mayoría, el 95% de estos 600, eh, está integrado por mujeres. Y así sucesivamente, ¿verdad? Tuvimos empresa maquiladora con mayor inversión en infraestructura y maquinaria, eh, de bienes tangibles, quien ha aportado mayormente de estas industrias en IPS, que es farmacéutica paraguaya, FAPASA, y la maquiladora de servicios, que ha sido la mayor aportante en IPS, también ha sido Nestlé, eh, el servicio de Nestlé Latam, que se da desde aquí. Muchas personas tampoco sabían que tenemos eh, a Nestlé aquí haciendo eh, ese trabajo administrativo y logístico. Desde aquí se coordinan las cargas para Europa, eh, países de Centroamérica, algunos países de, Sur, de Sudamérica, y desde aquí se pagan las facturas a proveedores y tercerizados también, que mucha gente eh, no tenía conocimiento. Karina, qué lindo todo lo que nos estás contando, realmente mucho de lo que comentás no sabíamos. Y es bueno saber que, que bueno, hay empresas que están apostando a la mano de obra paraguaya. Por supuesto, este régimen tiene ese objetivo de atraer esas inversiones y que se generen esos puestos de trabajo que también necesitamos a nivel interno. Quisiera compartir con la audiencia, si me permitís, Karina, algunos números que ya ustedes nos adelantaron desde el, el gremio, que el monto invertido por las industrias maquiladoras es de 48,7 millones de dólares que representa un aumento de 164% respecto al año 2022. Entonces, la pregunta que te quisiera hacer, Karina, que nos recuerdes, ¿hay proyecciones de nuevas inversiones de maquiladoras para este ya 2024? Sin duda, a lo que va de octubre y noviembre, las aprobaciones en el régimen de maquila ya han ascendido a 32%. Eh, me estaba comentando anoche el viceministro 
eh, que estaba como sustituto del ministro Javier Jiménez, que ya tenían en, en carpeta nuevamente tres nuevas industrias para ser aprobadas, que ojalá se pueda concretar y confirmar eh, en esta semana y la próxima antes de las festividades. Y eso trae en estos aumentos, ¿verdad? Y nuevas industrias, nuevas inversiones, y no solamente ya de capital extranjero, sino también están existiendo muchísimas joint ventures. Creo que eh, los extranjeros que vinieron a Paraguay y conocieron a su gente, conocieron a sus colegas empresarios, han tomado esa confianza que al principio era difícil de cazar, pero con el tiempo eh, lo hemos logrado y me quiero incluir también en eso. Entonces, se han creado muchas industrias con capital paraguayo y capital extranjero, donde muchas veces no solamente se puso dinero, sino que se pone el know-how al, al ser residente, al ser local. Uno tiene ese conocimiento que el extranjero no tiene, pero el extranjero tiene el dinero para aportar, para poner ese capital y poder así juntar, aunar fuerzas y sacar eh, este, esta producción en el rubro que se necesita. ¿Cuál es el monto a nivel de ingreso por divisas en materia de exportaciones de este año? Eh, yo sé que tenemos hasta octubre, pero por ahí también tiene ya la proyección para fin de año. Eh, creemos que vamos a pasar hasta octubre, como mencionaba correctamente, ya ha ascendido a 845 millones de dólares. Eh, creemos que vamos a pasar los 1.050 millones de dólares. Y anoche decía el viceministro Oscar Stark eh, un dato muy curioso e interesante porque él comentaba que hace ocho años cuando estaba como director de Rediec éramos apenas un 10% del acumulado en manufactura de exportación a nivel país. Hoy estamos en un 70% que es un número muy importante y creo que nos ha posicionado eh, de manera absoluta a, a, a poder decir que somos punta de lanza para la industrialización en Paraguay. Maravilloso, Karina, eso que estás mencionando. Y para que la gente también vaya conociendo, solamente se pregunta, bueno, pero ¿qué exportamos? Además de eso que mencionaba, esas novedades, ¿cuáles son esos rubros más enviados al exterior para tener una idea? Sigue eh, llevando la delantera el sector automotriz, autopartista con sus exportaciones y muy de cerca la parte de alimentos que también ha presentado, ha sido un, una eterna revelación este año porque han incrementado su producción de aceites y eso los ha consagrado ahí a apujar el primer lugar. Eh, luego le sigue confección y textil que por su naturaleza tiene mucha alta rotación porque Ahora volvieron a trabajar en lo que es el sector de moda, ya que se volvieron a abrir las tiendas y se está vendiendo muchísimo eh, online también. Eh, entonces eso les ha posicionado y eh, les sigue la manufactura en plásticos y todos sus derivados. Tenemos no comestible humano, eh, tenemos la parte metalúrgica y servicios, que como mencionaba anteriormente, también está llevando una posición interesante en todo lo que es exportación.